প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসে সমাস নিয়ে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা ছিলাম আজকে তার তৃতীয় পর্ব বরাবরের মতো আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রভাষক সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধুরা আজকে কিন্তু তোমাদের একটা মেধার যাচাই হবে অর্থাৎ একটা মূল্যায়ন আমরা করব এর আগ পর্যন্ত গত দুটো পর্বে আমরা যা জেনেছিলাম তার উপরে ছোট্ট একটা পরীক্ষা কিন্তু আজকে হবে কাজে ঝটপট প্রস্তুতি নিয়ে নাও সেলফ ইভ্যালুয়েশন হবে আমরা অনলাইনে এখানে তোমার এক্সাম নেব অর্থাৎ প্রশ্ন দিয়ে দিব তুমি ওখানে বসে ইনস্ট্যান্ট উত্তরটা করবে এবং আমরা সেটা মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করব এখান থেকেই তাহলে সেই মানসিকতা নিয়ে টেবিলে বসে যাও যারা যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছ বন্ধুদেরকেও জানিয়ে দাও যে কিশোর বাতান ফেসবুক পেজ থেকে আমরা লাইভ ক্লাসে আছি সমাস নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনার তৃতীয় পর্বে বন্ধুরা আমরা গত দুটো পর্বে কি জেনেছিলাম আমরা এর আগের পর্বে জেনেছিলাম সমাস কি অর্থাৎ বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ তৈরির একটি পদ্ধতি হলো সমাস যেখানে অর্থের মিলা এরকম দুই বা তার বেশি শব্দ মিলে নতুন একটি শব্দ তৈরি হয় এই জিনিসটা আমরা জেনেছিলাম এক কথায় সমাস কি সমাস হলো নতুন শব্দ তৈরির একটি পদ্ধতি দুই বা তার বেশি পদ মিলে নতুন একটি শব্দ তৈরি হলে তাকে আমরা বলেছি সমাস আর কি জেনেছিলাম আমরা জেনে জেনেছিলাম সমাসের যে বিভিন্ন পরিভাষা আছে টার্মিনোলজিগুলো অর্থাৎ আমরা যাকে সমাসের যন্ত্রপাতি বলছিলাম একটি হলো তার মধ্যে সমস্যমান পদ যে যে পদগুলো মিলে নতুন একটি পদ তৈরি করে নতুন একটি শব্দ তৈরি করে ওই প্রত্যেকটি পদকে আমরা বলছিলাম সমস্যমান পদ যেমন পরীক্ষা সমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এখানে পরীক্ষা সমূহের নিয়ন্ত্রক এই তিনটি শব্দ মিলে নতুন একটি শব্দ হয়ে গেছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাহলে এখানে পরীক্ষা সমূহের নিয়ন্ত্রক এরা প্রত্যেকে হলো সমস্যমান পদ এই এই পরিভাষাটি আমরা জেনেছিলাম আরও জেনেছিলাম সমস্ত পদ ওই যে সমস্যমান পদগুলো তারা মিলে নতুন যে পদটি তৈরি করলো তাকে আমরা বলছিলাম সমস্ত পদ বা সমাস নিষ্পন্ন পদ বা সমাসবদ্ধ পদ যেমন যিনি রাজা তিনি ঋষি এখানে যিনি রাজা তিনি ঋষি এই চারটি হলো সমস্যমান পদ এই চারজন মিলে নতুন যে পদটি তৈরি করেছে রাজর্ষি ওই রাজর্ষি হয়ে গেল আমাদের সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ বা সমাস নিষ্পন্ন পদ এরপর আমরা আরও জেনেছিলাম পূর্বপদ ও পরপদ কাকে বলে ওই সমস্ত পদের প্রথম অংশের নাম হলো পূর্বপদ আর সমস্ত পদের পরের অংশের নাম হলো পরপদ যেমন দেখো মন দিয়ে গড়া মন দিয়ে গড়া সমস্যমান পদ তিনটা মন দিয়ে গড়া সমস্ত পদ হয়ে গেল মন গড়া আর ওই সমস্ত পদের প্রথম অংশ হলো মন এটা পূর্বপদ আর এর পরবর্তী অংশ হলো গড়া এটা পরপদ এই পরিভাষাগুলো আমরা জেনেছিলাম বন্ধুরা এর সাথে আমরা জেনেছিলাম ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য কাকে বলে ওই যে নতুন যে পদটা তৈরি হলো সমস্ত পদ সেই পদটাকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে যে বাক্যটা পাই আবার উল্টোভাবে বললে যে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে নতুন একটি পদ তৈরি হয় ওই বাক্যটাকেই বলে ব্যাস বাক্য অর্থাৎ সমস্ত পদটার বিশ্লেষণাত্মক বাক্য ব্যাখ্যামূলক বাক্য যেমন যিনি রাজা তিনি ঋষি হলো রাজর্ষি রাজর্ষি শব্দটার ব্যাখ্যা হলো এ যিনি রাজা তিনি ঋষি এই পুরো বাক্যটা হলো ব্যাস বাক্য তাহলে এই পরিভাষাগুলো এই পরিভাষাগুলো কিন্তু আমরা গত দিন বন্ধুরা জেনেছিলাম আরও কি জেনেছিলাম আরও জেনেছিলাম সমাসের শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা সমাসকে ছয় ভাগে ভাগ করে থাকি দ্বন্দ্ব দ্বিগু তৎপুরুষ কর্মধরায় অব্যয়ভাব বহুব্রিহী কিন্তু অর্থের বিচারে অর্থাৎ কোন সমাসে কোন পদ প্রধান ব্যাস বাক্যে সেই পদের প্রাধান্য অনুসারে সমাজকে কিন্তু আমরা চার ভাগে ভাগ করেছিলাম যেমন দ্বন্দ্ব সমাস যার পূর্বপদ ও পরপদ উভয়েরই সমান গুরুত্ব পূর্বপদ পরপদ উভয়ে সমান গুরুত্ব পায় তাকে আমরা বলছিলাম দ্বন্দ্ব সমাস আর ঠিক এর বিপরীতে আছে আমাদের বহুব্রিহী সমাস যেখানে পূর্বপদ পরপদ কারোরই গুরুত্ব পায় না একদম ভিন্ন একটি অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে আমরা বলি বহুব্রিহী সমাস আর এর বাইরে ছিল তৎপুরুষ সমাস যার পরপদের প্রাধান্য এবং আরেকটি আছে অব্যয়ভাব সমাস যার পূর্বপদের প্রাধান্য এই যে ব্যাস বাক্যে এই সমস্যমান পদের প্রাধান্য অনুসারে আমরা কিন্তু সমাজকে এই চার ভাগে ভাগ করেছিলাম সাথে কিন্তু আরেকটা জিনিসও শিখেছিলাম 
খেলা অর্থাৎ কোন সমাজটা কিভাবে মনে রাখব অর্থাৎ একটা খেলা দিয়ে একটা গেমের মতো করে যে এক একটা সমাজকে মনে রাখব সেটাও আমরা বলেছিলাম দ্বন্দ্ব আমরা দ্বন্দ্ব সমাজকে বলেছিলাম উভয় পদের প্রাধান্যের খেলা উভয় পদের প্রাধান্যের খেলা দ্বিগুকে বলেছিলাম কি সমাহার সমষ্টির খেলা বহুব্রীহি হলো অর্থ বদলে যাবার খেলা কর্মধরা হলো বিশেষ বিশেষণের খেলা তৎপুরুষ হলো বিভক্তি লোপের খেলা এরকম এক একটি সমাস এক একটি খেলা সেই জিনিসগুলো আমরা শিখেছিলাম এর বাইরে দ্বিগু সমাসের বিস্তারিত আলোচনা আমরা এর আগের পর্বে জেনেছিলাম অর্থাৎ দ্বিগু সমাস কি একটু আগেই বললাম সমাহার সমষ্টির খেলা কার সাথে কার সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ পদের সমাহার বা সমষ্টি অর্থাৎ পূর্ব পদে থাকবে সংখ্যাবাচক শব্দ বা সংখ্যা একটা সমষ্টি বোঝাবে সমাহার বোঝাবে তাকে আমরা বলি দ্বিগু সমাস এটা মনে রাখার জন্য বলেছিলাম যেই সমস্ত পদটাতে আমরা পূর্ব পদের সংখ্যা দেখব তখনই আমি চিন্তা করব এটা দ্বিগু হতে পারে তারপরে যখন দেখব যে হ্যাঁ সত্যি এই সংখ্যা আর বিশেষ পদটা মিলে সমষ্টি বোঝাচ্ছে তখনই তাকে আমরা দ্বিগু বলে নিশ্চিত হব তাহলে এই যে দ্বিগুর স্ট্রাকচারটা দ্বিগুর ফ্রেমটা মনে রাখব পূর্ব পদে অলয়েজ সংখ্যা বা সংখ্যাবাচক শব্দ পরপদে অলয়েজ বিশেষ পদ এবং তারা মিলে সমাহার হবে বা সমষ্টি হবে সমষ্টি বোঝাবে তাহলেই হবে আমার দ্বিগু সমাস যেমন আমরা ত্রি বা তিন ভুজের সমষ্টি ত্রিভুজ এই যে ত্রি মানে তিন সংখ্যা ভুজ মানে বাহু ত্রিভুজ সমষ্টি হয়েছে একটি বিশেষ পদ তৈরি করলো এই হলো দ্বিগু তাহলে শর্টকাটে দ্বিগুটা আমরা মনে রাখছি এভাবে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ পদের যে সমাহার অর্থে মিলন হচ্ছে সেটা হলো দ্বিগু আর একটি সমাস আমরা জেনেছিলাম কর্মধরের সমাস এটাকে আমরা মনে রেখেছি বিশেষ বিশেষণের খেলা অর্থাৎ যে সমাসের পূর্ব পদে হয় বিশেষ হবে না হয় বিশেষণ হবে পরপদ হয় বিশেষ হবে না হয় বিশেষণ হবে এবং সমস্ত পদটাও হয় বিশেষ হবে না হয় বিশেষণ হবে এই যে বিশেষ বিশেষণেরই খেলা পুরো জায়গা জুড়ে এই সমাসটার নামই কর্মধরের সমাস তাহলে বন্ধুরা মনে আছে তো এই খেলাটার কথা কর্মধরার সমাস পূর্ব পদে হবে হয় বিশেষ না হয় বিশেষণ পরপদেও হবে বিশেষ না হয় বিশেষণ আর সমস্ত পদটাওতে হবে বিশেষ বা বিশেষণ কর্মধরের সমাস আমরা এই যে এখানে উদাহরণ দিয়েছি নীল যে আকাশ নীল আকাশ নীল একটি বিশেষণ আকাশ একটি বিশেষ হয়ে গেল নীল আকাশ মহান যে পুরুষ মহাপুরুষ মহান বিশেষণ পুরুষ বিশেষ হয়ে গেল মহাপুরুষ এইভাবে আমরা কর্মধারের সমাস তৈরি করে থাকি কর্মধারের সমাস পাঁচ প্রকার আমরা জেনেছি সাধারণ কর্মধারায় এই চারটা অর্ডারের যে কোনো একটা অর্ডারে হবে অর্থাৎ বিশেষের সাথে বিশেষ বা বিশেষের সাথে বিশেষণ অথবা বিশেষণের সাথে বিশেষ অথবা বিশেষণের সাথে বিশেষণ যে কোনো একভাবে হলে সাধারণ কর্মধারাই হবে আরেকটি জেনেছিলাম মধ্যপদলোপী কর্মধারায় ব্যাসবাক্যের মাঝখান থেকে যদি কোনো একটি পদ লোপ পায় তার নামই ছিল আমাদের মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সাহিত্য বিষয়ক সভা সাহিত্য সভা মাঝখান থেকে বিষয়ক পদটি পড়ে গেল হয়ে গেল সাহিত্য সভা মধ্যপদলোপী আর গুরুত্বপূর্ণ তিনটা টার্মিনোলজি গুরুত্বপূর্ণ তিনটা অংশ আমরা জেনেছিলাম উপমান কর্মধারয় উপমান মানে মনে আছে বন্ধুরা উপমান মানে দূরের বস্তু অর্থাৎ যার সাথে তুলনা করছি আর উপমিত মানে কাছের যাকে তুলনা করছি আর যখনই তাদের মধ্যে একটা গুণ বা একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনা হবে গুণটার উল্লেখ থাকবে স্পষ্টভাবে তখনই সেটা হয়ে যাবে উপমান কর্মধরয় আরেকবার বলছি উপমান মানে যার সাথে তুলনা করি বা দূরের বস্তু আর উপমিত মানে উপমেয় মানে যাকে তুলনা করছি বা কাছের বস্তু এই দুজনের মধ্যে যখন কোন একটি গুণ নিয়ে তুলনা হবে স্পষ্টত একটা অ্যাডজেকটিভ একটা গুণের উল্লেখ থাকবে তখনই সেটাকে আমরা বলবো উপমান কর্মধরায় আবার যখন এই উপমানের সাথে উপমিতের তুলনা হবে বাট কোনো গুণের উল্লেখ থাকবে না তখন আমরা সেটাকে বলবো উপমিত কর্মধরায় পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষ সিংহ পুরুষকে তুলনা করেছে সিংহের সাথে কিন্তু কীরকম গুণটা উল্লেখ নাই আমরা বুঝি তখন হয়ে যাবে উপমিত লাস্ট আরেকটি টার্ম আমরা শিখেছিলাম রূপক কর্মধরায় এখানে উপমানের সাথে উপমিতের তুলনা হবে কিন্তু ঘটনা ঘটবে অন্যরকম 
অন্যরকম হবে উপমান পথটা তার সক্রিয়তা হারিয়ে নিজস্বতা হারিয়ে সে উপমিত পথকে হাইলাইট করবে বিশেষায়িত করে দিবে মন রূপ মাঝি মাঝি উপমিত উপমান পদ মন আমার কাছে আছে মন উপমিত মাঝি উপমান কিন্তু মাঝি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মনকে এমফাসিস দিচ্ছে মনকে বিশেষায়িত করে দিচ্ছে মনের অর্থটাকে এখানে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছে যেমন আমার মনটা মাঝির বৈশিষ্ট্যের মতো অর্থাৎ স্থির না চঞ্চল এই ঘাট থেকে ওই ঘাটে ছুটে চলে মনটাকে তুলনা করলাম মাঝির সাথে এরকম অর্থাৎ উপমান পথটা তার অবস্থান তার অর্থ ভুলে উপমিত পথটাকেই বিশেষায়িত করে দেবে এই ছিল আমাদের গত দুটো পর্বের আলোচনা আজকে আমরা চলে যাব একদম নতুন আরেকটি পর্ব নিয়ে তৃতীয় পর্ব আজকে এবং এই তৃতীয় পর্বে আমরা আজকে করব তোমাদের তোমাদের সাথে আলোচনা করব তৎপুরুষ সমাস নিয়ে তৎপুরুষের যে নয়টি ভাগ সেই নয়টি ভাগের সবগুলো ভাগ আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তবে শুরুতেই যে কথাটি বলছিলাম ছোট্ট একটি পরীক্ষা আমরা নেব গত দুটো পর্বের আলোচনা থেকে আমরা যা শিখেছিলাম সেই বিষয়ের উপরে দশটি দশটি সমস্ত পদ দিচ্ছি দশটি শব্দ দিচ্ছি তোমার কাজ হলো দ্রুত এগুলোর ব্যাসবাক্য করে সেটার সমাসের নামটা লিখবে তোমার পরীক্ষায় কিন্তু এভাবেই আসে এই যে এরকমভাবে শব্দগুলো দিয়ে দিবে দিয়ে বলবে যে প্রদত্ত শব্দগুলোর ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখো তাহলে আমাদের স্ক্রিনে চলে এসছে বন্ধুরা ঝটপট প্রস্তুত হয়ে নাও আমরা একসাথে কিন্তু মূল্যায়ন করব। তুমি এখন লিখতে থাকবে আমরা দশটা শব্দ এখানে দেখাচ্ছি তুমি ঝটপট খাতায় তুলে নিয়ে এই দশটি শব্দের দশটি শব্দের ব্যাসবাক্য লিখবে এবং সমাসের নাম লিখবে আমরা দেখতে চাই আজকের এই ক্লাসে কে দশে দশ পায় বা কে সর্বোচ্চ নম্বরটা অর্জন করতে পারে কোন জায়গা থেকে কোন স্কুল বা কলেজের স্টুডেন্ট এখানে কিন্তু তোমার একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার তোমার প্রতিষ্ঠানের একটা ইমেজের ব্যাপার আছে কাজেই খুব মনোযোগ দিয়ে শব্দগুলো দেখে তুমি তোমার অবস্থানটা আমাদেরকে জানাও যে তুমি আসলে তুমি কোন অবস্থানে আছো তোমার স্কোর কত তেপান্তর ফুলকুমারী আমাকে কিন্তু এখনই একটা একটা করে লিখে এস করতে হবে না তুমি তোমার খাতায় লিখবে এগুলোর উত্তর এস এম করে আমাকে এখন পাঠানোর দরকার নেই তেপান্তর ফুলকুমারী বাহুলতা আয়কর বজ্র কঠোর অধর পল্লব নবরত্ন প্রাণ পাখি জ্যোৎস্নারাত ভবনদী এই দশটি শব্দ আবার বলছি যদি স্ক্রিনে দেখতে সমস্যা হয় আমরা উচ্চারণ করে তোমাকে শোনাচ্ছি তেপান্তর ফুলকুমারী বাহুলতা আয়কর বজ্র কঠোর অধর পল্লব নবরত্ন প্রাণ পাখি জ্যোৎস্নারাত এবং ভবনদী এই দশটা হলো শব্দ নতুন তৈরি শব্দ এদের ব্যাসবাক্যটা লিখবে এবং এরা কোন সমাস সেটা আমাদেরকে দ্রুত তুমি পরীক্ষা দেবে এবং আমরা এটা দ্রুত মূল্যায়ন করে তোমার নম্বরটা জানিয়ে দেব আমি আবারও বলছি পরীক্ষার মেধা যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটা তুমি কিন্তু একটা একটা করে লিখে আমাকে এখনই টেক্সট করতে হবে না আমাকে কমেন্ট করে জানাতে হবে না তুমি তোমার খাতায় লিখবে খাতায় লিখবে আমরা একটু সময় দিচ্ছি তোমাকে পরীক্ষাটা দেওয়ার তারপরে আমরা এটা মূল্যায়ন করব এই শব্দগুলো ব্যাসবাক্য সহ তোমাকে সমাসের নাম জানিয়ে দেব যে তুমি তোমার খাতাতেই লিখো তুমি আমাকে জানাবে একটু পরে যখন আমরা তোমাকে বলবো যে হ্যাঁ এখন তোমার স্কোরটা আমাদেরকে জানাও তখন জানাবে তাহলে আমরা একটু সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে লেখার তেপান্তর ফুলকুমারী বাহুলতা আয়কর বজ্র কঠোর অধর পল্লব নবরত্ন প্রাণ পাখি জ্যোৎস্না রাত এবং ভব নদী দেখা যাক দেখা যাক কে কতটা সঠিক উত্তর করতে পারে কার স্কোর কত আর জানিয়ে রাখি আমরা কিন্তু এখানে যেগুলো দিয়েছি শুধু গত দুটো পর্বে যে আলোচনা করেছিলাম দ্বিগু এবং কর্মধরায় সমাস সেগুলোর উপরেই কর্মধারায় যদি এখানে কোনোটা থাকে তাহলে সেটার ভাগটা লিখতে হবে শুধু কর্মধরায় লিখলে কিন্তু হবে না পরীক্ষাতেও না কাজে এটা সাবধান থেকেও যে অনেকেই করে কি ব্যাসবাক্যটা লিখে শুধু লিখে দেয় কর্মধারায় সমাস তোমার নম্বর কিন্তু কাটা যেতে পারে তুমি অবশ্যই সেখানে লিখবে উপমান হলে উপমান কর্মধরয় উপমিত হলে উপমিত কর্মধরয় রূপক হলে রূপক কর্মধরয় মধ্যপদলোপি হলে মধ্যপদলোপি কর্মধরয় 
আর যদি সাধারণ হয়ে থাকে তাহলে শুধু কর্মধারায় লিখলে ওই ক্ষেত্রে হবে ওটা সাধারণ কর্মধারায় লিখতে পারো কর্মধারায় লিখতে পারো কিন্তু অন্যান্য ভাগগুলো সূক্ষ্ম যে ভাগগুলো আছে বিভাজনগুলো আছে সেটাকে তোমাকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে আমি আরেকবার জানাচ্ছি যেহেতু দ্বিগুর কোনো ভাগ নাই দ্বিগুর কোনো উদাহরণ থাকলে শুধু দ্বিগু সমাস লিখলেই হবে কর্মধারায় উদাহরণ এখানে থাকলে সেটার জন্য অবশ্যই সূক্ষ্মতর ভাগটা লিখতে হবে কোনটা উপমান কর্মধারায় কোনটা উপমিত কর্মধারায় কোনটা রূপক কর্মধারায় এবং কোনটা মধ্যপদলপি এগুলো সিগনিফিকেন্ট করে উল্লেখ করতে হবে তাহলে আমরা আর তিরিশ সেকেন্ডের মতো সময় দিচ্ছি বন্ধুরা এর মধ্যেই তোমরা খাতায় ঝটপট করে দশটা প্রশ্নের মতো লিখে ফেলো আমরা একসাথে কারেকশন করব মূল্যায়ন করব দেখি সততার সাথে আবারও বলছি আমার পক্ষে এখান থেকে কিন্তু তোমাকে দেখা গার্ড দেয়া সম্ভব না যে তুমি অনেস্টির সাথে তোমার পরীক্ষাটা দিচ্ছ কি না তুমি সেলফ ইভ্যালুয়েট করবে তুমি নিজেকে নিজে বিচার করবে যে আমি সৎভাবে পরীক্ষাটা দেব এক পাই দুই পাই তাতে কোনো সমস্যা নেই আমরা শিখে নেব কিন্তু বই দেখে বা কাউকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চয়ই উত্তরগুলো লিখব না তোমার জায়গায় একদম হানড্রেড পার্সেন্ট সৎ থেকে তুমি এই দশটা প্রশ্নের উত্তরটা করো তুমি যদি তোমার অবস্থানটা জানো তাহলে কিন্তু পরবর্তী ধাপ ধাপে যাওয়া তোমার জন্য সুবিধা এই দশে যদি তুমি এখন দশ পাও কি ঘটবে দশে দশ পেলে তোমার ভিতরে একটা প্রবল আত্মশক্তি আসবে আত্মপ্রত্যয় আসবে যে আমি তো পারি আমার এটাতে খুব ভালো একটা অবস্থান আছে আমি এটা খুব ভালো বুঝেছি তাহলে তোমার একটা আত্মশক্তি কাজ করবে সাহস কাজ করবে আর যদি তুমি এখানে পাঁচ ছয় পাও তোমার ভিতরে একটা জেদ কাজ করবে আরে আমি তো অর্ধেক নম্বর পেয়েছি কম পেয়েছি আমাকে আরও বাড়াতে হবে বাড়াতে হবে আর যদি একদম কম পাও তাহলে তো তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে যে আমাকে অবশ্যই এটা ভালো করতেই হবে আমি তো আসলে একটু খুবই দুর্বল অবস্থানে আছি কিন্তু তুমি যদি নিজেকে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে বই দেখে বা কারোটা শুনে তুমি উত্তর লিখে আমাকে জানাও সবাইকে জানাতে চাও যে তুমি দশে দশ পেয়েছ সত্যিকারে ফাঁকির মধ্যে তুমি পড়ে যাবে তুমি তোমার নিজের অবস্থানটা বুঝতে পারলে না যে তুমি কোন জায়গায় আছো ক্রমাগত একটা ফাঁকির মধ্যে পড়ে যাবে মরিচিকার মধ্যে পড়ে যাবে তো কাজেই ঠিক তুমি যা পারো যতটুকু পারো তুমি সেটাই অ্যান্সার কর আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি সময় শেষ আমরা চলে যাচ্ছি কারেকশানে আমরা এই দশটার ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম এখন দেখব তুমি তোমার খাতায় এই উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও যদি একদম যথার্থ হয় টিক দিয়ে প্রত্যেকটার পাশ এক নম্বর করে দেবে চলে যাচ্ছি উত্তরে প্রদত্ত শব্দ প্রথমে ছিল তেপান্তর তে বা তিন প্রান্তরের সমাহার দ্বিগু তিন প্রান্তরের সমাহার তে লিখে এভাবে লেখার চেষ্টা করবে শুধু তিন প্রান্তরের সমাহার এরকম করে লিখো না কারণ এই যে সমস্ত পদ এটার পূর্বপত্র তে এই তেপান্তর তো সমস্ত পদ এর পূর্বপথটা হলো তে কাজে এখানে তেটা উল্লেখ করা উচিত উল্লেখ করে তে মানে কি সেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে একটু দেখিয়ে দিও নাহলে অনেক সময় তে বাদ দিয়ে শুধু তিন লিখে দিয়েছো এক্সামিনার মন চাইলে কেটে দিতে পারেন যে সমস্ত পদে তো তিন উল্লেখ নাই হ্যাঁ কাজে এইভাবে দ্বিগুর শব্দগুলো আমরা লিখব তে বা তিন প্রান্তরের সমাহার বা সমষ্টি দ্বিগু ফুল কুমারী ফুল কুমারী এই যে দেখতেই পাচ্ছ এখানে সংখ্যা নাই প্রথমটা তে পান্তর তে সংখ্যা পেয়েছিলে দ্বিগুতে ঢুকে গেছ এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটোই নাউন ফুল আর কুমারী বিশেষ্য বিশেষ্য আছে তাহলে নিশ্চয় একজনকে আরেকজনের সাথে তুলনা করা হচ্ছে তোমার সেন্স কি বলে ফুলকে কি কুমারীর সাথে তুলনা করা হচ্ছে মানে ফুলকে হাইলাইট করার জন্য নিশ্চয় না কুমারীকেই তুলনা করা হচ্ছে ফুলের সাথে আমরা তো বুঝি এটা দুটো আইটেম আছে একটা হলো কুমারী আর একটা হলো ফুল ফুলকে তো আমরা হাইলাইট করতে চাচ্ছি না নিশ্চয়ই কুমারী মেয়েটাকে যে আরে মেয়েটা না ফুলের মতো তাহলে আমার ব্যাসবাক্য কি হবে কুমারী ফুলের ন্যায় কুমারীকে ফুলের সাথে তুলনা করেছি এখানে উপমান হল ফুল দূরে আছে উপমান দূরে আছে ফুল ফুলের সাথে তুলনা করেছে কাকে কুমারীকে সে উপমিত বা উপমেয় কিন্তু তাদের মাঝখানে কোনো গুণের উল্লেখ নাই ফলে এটা হয়ে গেল উপমিত কর্মধরায় কোনো গুণের উল্লেখ নাই তাদের মধ্যে কুমারীটাকে ফুলের সাথে তুলনা করলাম বাট কেমন সুগন্ধিযুক্ত সুন্দর লাবণ্যময়ী কোনো গুণ উল্লেখ নেই আমরা বুঝি তাহলে এটা হলো উপমিত কর্মধরায় এটার ব্যাসবাক্য তুমি যদি এভাবে করো ফুলের ন্যায় কুমারী তাহলে কিন্তু হবে যারা এরকম লিখেছ ফুলের ন্যায় কুমারী ফুল কুমারী দ্যাটস রাইট ওটাও টিক দাও 
তোমারে ফুলেন না এটাও রাইট উপমিত কিন্তু সমাজটা কিন্তু উপমিত উপমান লিখলে আবার হবে না এরপরে বাহু লতা এখনো শব্দটা দেখো আমি কিন্তু তোমাকে কৌশলটা টেকনিকটা টেকটিক্সটা শিখে দিচ্ছি যে কিভাবে একটা শব্দ পেলে তুমি সেটাকে ভেঙে সমাজ নির্ণয় করবে বাহু লতা বাহু মানে হাত লতা মানে তো লতা আমরা বুঝি লতানো কোনো গাছপালা এরকম লতা লম্বা কিছু নরম তাহলে এখানে দুটোই তো নাউন সংখ্যা নাই যেহেতু সংখ্যা নাই দ্বিগুর দিকে যাব না একটা বিশেষ্য বাহু আর একটা হলো লতা তাহলে এখানে তোমার কি মনে হয় আমি কাকে হাইলাইট করতে চাচ্ছি কাকে বিশ্বাসায়িত করতে চাচ্ছি হাতকে নাকি লতাটাকে নিশ্চয় লতা কে না ওটা একটা জড় পদার্থ বরং ওই লতার সাথে তুলনা করছে আমি হাতকে হাতকে আমি হাইলাইট করতে চাই ফলে বাহু লতার নে বাহুটা লতার মতো লতার মতো কেমন লম্বা চিকন ঝুলানো নরম উল্লেখ নাই উল্লেখ নাই গুণের উল্লেখ নাই ফলে হয়ে গেল উপমিত তুমি শব্দগুলোকে এভাবে নিজের মতো করে বুঝে নেবে বাহু লতা একটা শব্দ বাহু একটা হলো লতা দুটাই বিশেষ দুটোই বিশেষ তাহলে আমি এখানে বাহুকে লতার সাথে তুলনা করে বাহুটাকে বিশ্বাসায়িত করতে চাচ্ছি কিন্তু গুণের উল্লেখ নাই হয়ে গেল উপমিত আয় কর দেখো আয় কর দুটোই নাউন আয় আয় এবং কর আয় করো এবং সেটার উপরে তুমি কর দাও ইনকাম ট্যাক্স যেটাকে বলি ইনকাম করো ট্যাক্স দাও তাহলে আয় আয়ের ওপর কর ঠিক মাঝখান থেকে একটি পথ পড়ে গেল ওপর আয় আয়ের ওপর কর আয় করকে আমরা এভাবে ভাঙলাম আয়ের ওপর ধার্য কর এটাও বলতে পারো আয় কর হয়ে গেল মধ্যপদলোপি কর্ম ধরায় মাঝখান থেকে একটি পদ লোপ পেয়ে গেল এখানে কোনো তুলনার ব্যাপার হয় নাই বজ্র কঠোর দেখো তো বজ্র কঠোর সত্যের সাধনায় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বজ্র কঠোর ছিলেন তার মানে কি কঠোর ছিলেন কার মতো বজ্রের মতো তাহলে তার এই গুণটাকে কঠোরতাকে তুলনা করেন বজ্রের সাথে তাহলে বজ্র উপমান গুণ আছে কঠোর কে ওই যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বা অন্য কেউ উপমিত পথটা কিন্তু নাই উপমান আছে বজ্র বজ্রের মতো কঠোর কে কঠোর সেই ব্যক্তির উল্লেখ নাই তাতে অসুবিধা নাই আমার তো গুণের উল্লেখ আছে তাহলে বজ্রের ন্যায় কঠোর হয়ে গেল উপমান কোনো ধরে দেখলে শব্দটা দেখে আমরা আসলে চিন্তা করে আইডেন্টিফাই করে ফেলবো এটা কোন দিকে যাবে এরপর এটা দেখো অধর পল্লব দুটো শব্দ আছে অধর মানে ঠোঁট নিচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁটকে বলে ওষ্ঠ নিচেরটা হলো অধর তাহলে অধর মানে ঠোঁট পল্লব মানে তো পাতা তাহলে দুটোই বিশেষ নাউন দুটো নাউন অধর মানে ঠোঁট পল্লব মানে পাতা তাহলে কি মনে হয় কাকে কার সাথে তুলনা করল বা কে কাছে কে দূরে কে উপমান কে উপমিত এটা আগে খুঁজে বের করবে অধর মানে ঠোঁট পল্লব মানে পাতা তাহলে কি পাতাকে ঠোঁটের সাথে তুলনা করছি পাতাকে হাইলাইট করার জন্য নেভার কাকে করছি ঠোঁটটাকে 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 তুলনা করছি পাতার সাথে এই যে অধর পল্লবের ন্যায় ঠোঁটটা না পাতার মতো তাহলে পাতা দূরে আছে পল্লব বা পাতা দূরে আছে মানে উপমান পদ ঠোঁট আমার কাছে আছে উপমিত পদ কিন্তু অধর পল্লবের ন্যায় এই যে বললাম ঠোঁটটা পাতার মতো কেমন পাতার মতো আকৃতি বিশিষ্ট ক্লোরোফিল যুক্ত সবুজ গুণের উল্লেখ নাই গুণের উল্লেখ নাই আমরা বুঝে যাই যে অধর পল্লব ঠোঁটটাকে পাতার সাথে হয়তো পাতার আকৃতি বা সুন্দর অর্থে বোঝাচ্ছে গুণটার উল্লেখ নাই ফলে এটা হয়ে গেল উপমিত এই যে অধর কাছে আছে পল্লব দূরে আছে তুলনা হলো গুণের উল্লেখ নাই হয়ে গেল উপমিত এরপর আছে নবরত্ন এই উদাহরণটা কিন্তু গতদিন আমরা করিয়েছিলাম কাজে এটা যদি ভুল করো আমরা কিন্তু খুব কষ্ট পাব এটা গত দিন দেখানো উদাহরণ নব মানে নয় নব অর্থ নয় তাহলে যেহেতু সংখ্যা শুরুতে আছে সংখ্যা শুরুতে আছে থাকলে আমরা দ্বিগুর দিকে যাব তারপরে দেখলাম হ্যাঁ সমষ্টিও আছে নয়টা রত্ন একত্রে নবরত্নের সমাহার হয়ে গেল দ্বিগু 
নয় ধরনের রত্ন নব রত্ন সম্রাট আকবরের রাজসভায় যে নয়জন পণ্ডিত ছিলেন বীরবল এই যে নবরত্ন নয়জন রত্নকে একসাথে এখানে বলছে নবরত্ন সমষ্টি বোঝালো নয় সংখ্যা পূর্বপদে পরপদ সমষ্টি অর্থে বিশেষ্য সাথে হয়ে গেল দিগু প্রাণ পাখি অর্থটা খেয়াল করো তো দেখি আমরা কখন বলি প্রাণ পাখি মোর উড়া যায় রে বা প্রাণ পাখি মানে আমার প্রাণটাকে তুলনা করছি কার সাথে পাখির সাথে যে আমার প্রাণটা বা পরাণটা পাখির মতো এই যে প্রাণ রূপ পাখি দূরে আছে পাখি মানে উপমান কাছে আছে আমার প্রাণ তাহলে বলছি আমার প্রাণটা পাখির মতো কিন্তু পাখি যে বৈশিষ্ট্য পাখির সাথে তো ডাইরেক্ট তুলনা করলাম না বরং পাখির উপমান পদ তার অর্থ হারিয়ে প্রাণটাকে প্রাণটাকে বিশ্বাসায়িত করে দিল অর্থাৎ উড়ু উড়ু ভাব মনটা যে সবসময় চঞ্চল বিক্ষিপ্ত এটা বোঝাচ্ছে পাখি শব্দ তার অর্থ হারিয়ে উপমান পদ তার অর্থ হারিয়ে উপমেয় পদের সাথে একাকার হয়ে গেল ওই যে আমরা সঙ্গায় বলেছিলাম উপমানের সাথে উপমিতের অভেদ কল্পনা করা হবে পাখি শব্দ তার অর্থ হারিয়ে প্রাণ শব্দটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলল যে প্রাণ রূপ পাখি আমার প্রাণটা ঠিক পাখির মতো পাখির যে বৈশিষ্ট্য উড়ে উড়ে ভেসে বেড়ায় উড়ে চলে এরাল থেকে উড়ালে মনটাও এরকম চঞ্চল সারাক্ষণ স্থির থাকে না এরপরে দেখো জ্যোৎস্না রাত আমরা যখন বলি জ্যোৎস্না রাত চাঁদ থেকে চাঁদনি ছড়াচ্ছে অর্থাৎ আকাশ থেকে যে চাঁদের আলো পড়ছে তাকে আমরা বলি জ্যোৎসনা তো জ্যোৎস্না রাত কখন বলি যে রাতে জ্যোৎস্না আছে চারদিকে চাঁদের আলো আছে তাহলে আমরা বলি জ্যোৎস্না শোভিত রাত বা জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত এই যে ঠিক মাঝখান থেকে একটি পথ পড়ে গেল আর দুটো পথ মিলে এটা হয়ে গেল মধ্যপদলপি কর্মধারায় দুটো বিশেষ জ্যোৎস্না রাত মাঝখান থেকে শুধু একটি পথ পড়ে গেল হারিয়ে গেল এটা হয়ে গেল মধ্যপদলপি কর্মধারায় এরপর আছে শোকানল শোকানল আমরা অনেক সময় বলি গভীর দুঃখে থাকলে যে আমি শোকানলে পুটছি শোক রূপ অনল অনল মানে আগুন আমার শোক বা দুঃখকে তুলনা করলাম আগুনের মতো কিন্তু আগুনের ঠিক আগুন যেভাবে পড়ে পুড়িয়ে দেয় শোকটা ওরকম ডাইরেক্ট আগুনের সাথে তুলনা হলো না তীব্রতা অর্থে যে আমার দুঃখটা আগুনের দহনের চেয়েও তীব্র অনল বা আগুনের যে তীব্রতা আমার দুঃখটা তার চেয়েও তীব্র ওইটার মতো এই জন্য হয়ে গেল শোকানল ও এখানে অনল হবে শোক রূপ অনল শোকানল ও বন্ধুরা গতদিন আমরা কথার ফাঁকে একটা ভুল তথ্য তোমাদেরকে দিয়েছিলাম আনন মানে হলো মুখ স্লিপ অফ ট্যাঙ্গে ওটা মাথা বলেছে আরেকটা হলো মিশি মিশি শব্দের অর্থ হলো কয়লা বা তামাক তামাকের গুঁড়া কয়লা মিলে যে কালো রঙটা কয়লা সেটা মিশি আমি হয়তো মেঘ বলেছিলাম এই দুটো তথ্য ভুলবশত পরিবেশনের জন্য দুঃখিত বন্ধুরা তোমরা এটা কারেকশন করে নিও মিশি অর্থ কয়লা ওই যে মিশ কালো মিশির ন্যায় কালো মানে কয়লার মতো কালো আর আনন মানে মুখ ঠিক আছে তাহলে এই যে দশটা শব্দ দশটা শব্দের ব্যাসবাক্য আমরা করলাম দশটা শব্দের সমাস নির্ণয় করলাম এবার তোমাদের স্কোরটা জানব ঝটপট একটু এস এম এস করে টেক্সট করে আমাদেরকে এখন জানিয়ে দাও কমেন্ট করে যে কার স্কোর কত আমাদেরকে একটু দ্রুত টেক্সট করো কে কত স্কোর করেছো কম পেলেও জানাও এতে লজ্জার কোনো কারণ নেই আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব এখনই ঝটপট একটু জানাও দেখি আমরা আনন্দিত হই খুশি হই কার কতটা স্কোর হলো শাহরিন সুলতানের নয়টা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো দশের মধ্যে নয় তো অনেক ভালো এ প্লাস দশে আট পেলেই তো এ প্লাস হয়ে যায় নয় পিনাক সাত পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই এমনি রাসেল খান ডিপ্রেশনে ডিপ্রেশনে থাকা যাবে না ডিপ্রেশন কেন আমি তো বলেছি তুমি এক পাও শূন্য পাও কোনো সমস্যা নাই আবার চেষ্টা করব আবার চেষ্টা করে আমাদেরটা সংশোধন হয়ে যাবে নবী তারাফত কি লিখেছে আধুরি সাত দশে সাত পেয়েছেন নৌসিন নয় পেয়েছেন সৌরেন আদর আট পেয়েছেন মাহমুদুর রহমান পাঁচ পেয়েছেন নো প্রবলেম এই যে পাঁচ পেয়েছ লজ্জার কোনো কারণ নাই কিন্তু কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে ফাহিম সাত পেয়েছেন ইমরান হোসেন রতন পাঁচ পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ 
যে ফজলে রাব্বি চার পেয়েছেন খুবই খুশি হয়েছি মির্জা হিমেল সাত পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রাসেল আট পেয়েছেন তো এই যে 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 স্কোরটাই করেছেন আমি শুধু এজন্যই ছোট্ট পরীক্ষাটা নিলাম যে আপনি আপনার অবস্থানটা একটু জানুন যিনি চার পেয়েছেন আর একটু চেষ্টা করবো আমরা ঠিক আছে আমরা আর একটু চেষ্টা করব তাহলেই দেখব যে এক সময় দশে দশই হয়ে যাবে আর যারা দশ পেয়েছেন তারাও সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করব তাহলে বন্ধুরা আমরা এই যে এইভাবে কিন্তু পরীক্ষার উত্তরও এভাবে লিখব তোমার তো সমাজ যদি নির্ণয় করতে আসে তুমি এই রকমই একটা ছক করে দিয়ে দিতে পারো যে প্রদত্ত শব্দ ব্যাসবাক্য সমাসের নাম একদম প্রত্যেকটা হলে ছাক্কা একটা নাম্বার পেয়ে যাবে ব্যাকরণ অংশে যে ত্রিশের মধ্যে ত্রিশ তুলতে পারবে মোটামুটি আমরা ধরে নিতে পারি যে বাংলা বিষয় তার এ প্লাস আসার সমূহ সম্ভাবনা আসবে ত্রিশের মধ্যে তোমাকে ত্রিশ আঠাশ উনত্রিশ তো মিনিমাম পেতে হবে এই জন্য গ্রামারের চ্যাপ্টারগুলো একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করো তাহলে বন্ধুরা আমরা গত দিনের যে পাঠ ছিল সেটার পুনরালোচনা করলাম এবং ছোট্ট একটা পরীক্ষাও নিয়ে তোমাদের মেধাটা যাচাই করলাম খুবই ভালো করেছো খুব খুশি হয়েছি সত্যিকার অর্থে যারা একটু কম পেয়েছি তারা আবার একটু চেষ্টা করে ভালো করার চেষ্টা করব আজকে চলে যাচ্ছে আমাদের আজকের যে মূল আলোচনা তৎপুরুষ সমাস খেলাটার কথা মনে আছে তো তৎপুরুষ বিভক্তি লোপের খেলা আবার বলছি দিগু হলো সমাহার সমষ্টির খেলা কর্মধরায় বিশেষ্য বিশেষণের খেলা তৎপুরুষ হলো বিভক্তি লোপের খেলা কোত্থেকে লোপ পাবে পূর্ব পথ থেকে যে সমাসের পূর্ব পথ থেকে কারক বা সম্বন্ধ সূচক বিভিন্ন বিভক্তি আমরা এই বিভক্তিগুলো কিন্তু কারক চ্যাপ্টারে পাই সাতটা বিভক্তি আছে সাতটা বিভক্তি আছে শূন্য শূন্য এখানে কাজ করবে না দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী এগুলো আমরা কারক নির্ণয় ব্যবহার করি এই জন্য এদেরকে বলে কারক বা সম্বন্ধ সূচক বিভক্তি তো যে সমাসের পূর্ব পথ থেকে এই বিভক্তিগুলো লোপ পায় তাদেরকে বলে ওই সমাজকে বলে তৎপুর সমাস দেখো খুব সিম্পল বিভক্তি লোপের খেলা উদাহরণ দেখো নবীন কে বরণ নবীন বরণ এই যে কে দ্বিতীয় বিভক্তি লোভ পেল হয়ে গেল নবীন বরণ শ্রম দ্বারা লব্ধ শ্রম লব্ধ তৃতীয় বিভক্তি লোভ পেল পূর্বপদ থেকে স্কুল থেকে পালানো স্কুল পালানো পঞ্চম বিভক্তি লোভ পেল হয়ে গেল তৎপর সমাস তাহলে খুবই সহজ একটি সমাস খুবই খুবই সহজ জাস্ট পূর্বপদ থেকে বিভিন্ন বিভক্তি লোভ পাবে আর এই বিভক্তি কয়টা বিভক্তি মোট কিন্তু সাতটা প্রথমা বা শূন্য তো শূন্য লোভ পেলে না পেলে কিছুই আসে যায় না লোভ পেলেও যা না পেলেও তাই কাজে শূন্যটা আমরা এখানে কাউন্ট করব না বাকি থাকলো কি দ্বিতীয়া বিভক্তি মানে কে রে তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা দিয়ে করছিক চতুর্থীয় কে রে তবে শুধু সম্প্রদানের ক্ষেত্রে হবে পঞ্চমী হতে থেকে চে ষষ্ঠী রয়ের এবং সপ্তমী এ অতে এই যে বিভক্তিগুলো লোভ পেয়ে যে সমাস হয় তাদেরকে বলি তৎপুরুষ সমাস তবে বন্ধুরা সংজ্ঞায়িত এটা বিভক্তি বা কেরে লোপ পেলে চতুর্থী তৎপুরুষ এবং পঞ্চমী বিভক্তি বা হতে থেকে চে লোপ পেলে পঞ্চমী তৎপুরুষ এবং ষষ্ঠী বিভক্তি বা র এর লোপ পেলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ আর সপ্তমী বিভক্তি বা এ অ তে লোপ পেলে সপ্তমী তৎপুরুষ এই হলো বিভক্তি লোপ অনুযায়ী তা ছাড়াও তৎপুরুষ সমাসের আরেকটা শ্রেণীভাগ আছে বিভক্তি লোভ ছাড়াও অন্য কারণে এই যে তিনটা অলুখ তৎপুরুষ নয় তৎপুরুষ এবং উপপদ তৎপুরুষ এই তিনটাতে কিন্তু বিভক্তি লোভ পায় না তাহলে তৎপুরুষ কয় প্রকার হলো তৎপুরুষ হলো নয় প্রকার ছয় প্রকার হলো ছয়টা বিভক্তি লোভ আর তিন প্রকার হলো লোভ ছাড়া বিভক্তি লোভ হয় না অন্য কারণে এগুলো তৎপুরুষ আমরা পুরোটা এখন দেখব দেখো দ্বিতীয় তৎপুরুষ বন্ধুরা একসাথে কিন্তু পুরো ছয়টাই তুমি মনে রাখতে পারো যদি খালি বিভক্তির চিহ্নগুলো জানো একটু আগে যেটা বলছিলাম যে দ্বিতীয় বিভক্তি লোপে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ তৃতীয়া লোপে তৃতীয়া তৎপুরুষ চতুর্থী বিভক্তি লোপে চতুর্থী তৎপুরুষ এইভাবে ছয়টা তৎপুরুষ হয়ে যাবে তোমার ছয়টা বিভক্তি মনে রাখলেই কিন্তু সূক্ষ্ম কিছু বিষয় আছে সেগুলো আমরা এখন উদাহরণ দিয়ে দিয়ে তোমাকে ব্যাখ্যা করে দেব যে সমাসের পূর্বপদ থেকে দ্বিতীয় বিভক্তি বা কে রে লোপ পায় তাকে বলে দ্বিতীয় তৎপুরুষ যেমন দুঃখকে প্রাপ্ত দুঃখ প্রাপ্ত এই যে কে লোপ পেল দুঃখ কে কে লোপ পেল পদকে আশ্রিত পদাশ্রিত এই যে কে লোপ পেল পরলোককে গত পরলোক গত এই যে দ্বিতীয় লোপ পেল স্মরণকে অতীত স্মরণাতীত এবং বিপদকে আপন্ন বিপদাপন্ন 
ঠিক আছে এই হলো দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস পূর্ব পথ থেকে শুধু দ্বিতীয় বিভক্তি লোভ পাবে পূর্ব পথ থেকে দ্বিতীয় বিভক্তি লোভ পাবে আরেকটি তথ্য একটু খেয়াল করো যে ব্যক্তি বোঝাতে কালবাচক শব্দের পরে দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস হয় যদি ব্যক্তি বা ব্যাপিয়া বোঝায় কেরে লোভ পায়নি তারপরেও দ্বিতীয় তৎপুরুষ হবে যদি সেটা ব্যক্তি বোঝায় কোনো কালবাচক শব্দ পরে আছে যেমন চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী সে সুখী চিরকাল ধরে ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী ক্ষণস্থায়ী জীবন ব্যাপী আনন্দ জীবন আনন্দ চিরকাল ব্যাপিয়া স্মরণীয় চিরস্মরণীয় এই ধরনগুলো একটু বিশেষভাবে মনে রেখো এটা এক্সেপশনাল একটা ঘটনা যে দ্বিতীয় বিভক্তি লোভ পাচ্ছে না কেরে দ্বিতীয়া দ্বিতীয় বিভক্তি লোভ পেল না তারপরেও দ্বিতীয় তৎপুরুষ হবে যেহেতু ব্যক্তি বা ব্যাপী আছে যে ব্যক্তি বোঝাতে কালবাচক শব্দের পরে পদের সাথে দ্বিতীয় তৎপুরুষ বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত বন্ধুরা কোনো সমস্যা হচ্ছে জন দ্বারা আকীর্ণ জনাকীর্ণ জন মানে মানুষ আকীর্ণ মানে পরিপূর্ণ মানুষ দ্বারা যেটা পরিপূর্ণ ওটাই হলো জনাকীর্ণ জন দ্বারা আকীর্ণ জ্ঞান দ্বারা শূন্য জ্ঞান শূন্য এই যে প্রতিবার দেখো পূর্ব পথ থেকে দ্বারা লোভ পাচ্ছে প্রতিবার পূর্ব পথ থেকে তৃতীয় বিভক্তি লোভ পাচ্ছে শ্রম দ্বারা লব্ধ শ্রমলব্ধ বিপদ দ্বারা সংকুল বিপদ সংকুল তুমি না অর্থগুলো দেখলেই বুঝবে এই যে সমস্ত পথ বিজ্ঞান সমত তোমার বিজ্ঞান সমত যখন মনে হলো এটা বিজ্ঞান সম্মত মানে কি বিজ্ঞান তাহলে এটাকে সার্টিফাই করেছে বিজ্ঞান দ্বারা এটা সম্মত হয়েছে বিজ্ঞান এটাতে সম্মত হয়েছে তাহলে এই যে বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত জনাকীর্ণ আমরা বললাম জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন মানে এই যে জনাকীর্ণ মানে ক্রাউডি জন দ্বারা আকীর্ণ মানুষ দ্বারা ওটা পূর্ণ হয়ে গেছে জনাকীর্ণ একইভাবে জ্ঞান দ্বারা শুনে সে জ্ঞান শূন্য মানে তার জ্ঞান নাই এটাকে তুমি জ্ঞানে শূন্য এভাবে করতে পারো ব্যাস বাক্যটা জ্ঞানে শূন্য জ্ঞান শূন্য নো প্রবলেম বাট আলটিমেট ব্যাপারটা জ্ঞান দ্বারাই সে শূন্য ওই জিনিসটা নাই শ্রম দ্বারা লব্ধ লব্ধ মানে লাভ করেছি আমি যেটা শ্রম দ্বারা লাভ করেছি ওটাই শ্রমলব্ধ একইভাবে বিপদ দ্বারা সংকুল বিপদ সংকুল সংকুল মানে যেটা আসছে সম্ভাবনা তো বিপদ তোমার বিপদ সামনে আসছে ওটা হলো বিপদ সংকুল ঠিক আছে বিপদ দ্বারা তুমি পরিস্থিতির বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছ এইভাবে তৃতীয় বিভক্তি লোভ পেলে সেটা হবে আমার তৃতীয় তৎপুরুষ তৃতীয় তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব পদের সঙ্গে পরপদের করণ সম্পর্ক থাকে এই যে আরেকটি ছোট্ট তথ্য দ্বিতীয় তৎপুরুষে কিন্তু পেলাম পরপদের সাথে পূর্ব পদের কর্ম সম্পর্ক মানে অবজেক্ট আর এখানে করণ সম্পর্ক করণ মানে তো আমরা জানি করণ মানে কোনো যন্ত্র মাধ্যম বা সহায়ক যেমন লাঠি দ্বারা মারো তাহলে লাঠিটা একটা মাধ্যম চোখ দ্বারা দেখি চোখ একটা মাধ্যম তাহলে করণ মানে হলো যন্ত্র বা মাধ্যম তৃতীয় তৎপুরুষে বলছে কি পরপদটা পূর্ব পদ পূর্ব পদটা পরপদের যন্ত্র হিসেবে মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে আরও উদাহরণ দেখো ঢেঁকি দ্বারা ছাটা এই যে ঢেঁকিটা একটা মাধ্যম যে চালটা ছেটেছি ওটা কি দ্বারা ঢেঁকি দ্বারা এটা একটা যন্ত্র মানে করণ সম্পর্ক সান দিয়ে বাঁধানো ইট দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে সান বাঁধানো এটা যন্ত্র ভার দ্বারা আক্রান্ত ভারাক্রান্ত আমরা বলি না আমি ভারাক্রান্ত সংসারে ভারে আক্রান্ত ভারাক্রান্ত মন্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ মন্ত্র মুগ্ধ সে মুগ্ধ হয়েছে কিসের দ্বারা মন্ত্র ওটা হলো এখানে করণ তাহলে এই ছোট্ট আরেকটা তথ্য আমরা জানলাম যে তৃতীয় তৎপুরুষ সমাসের পূর্ব পথটা করণ হিসেবে কাজ করবে পরপদের সাথে তার সম্পর্ক হলো করণ সম্পর্ক মানে যন্ত্রের মতো দ্বিতীয় তৎপুরুষে পূর্ব পথটা কেমন হবে বিশেষ্য এবং কর্মের মতো কর্ম সম্পর্ক দ্বিতীয় তৎপুরুষে বন্ধুরা পূর্ব পথটা হবে বিশেষ্য পরপদের সাথে তার সম্পর্ক অবজেক্টের কর্ম আর তৃতীয় তৎপুরুষে পূর্ব পথটা সাথে পরপদের সম্পর্ক হবে করণের বা যন্ত্রের পূর্ব পথটা যদিও বিশেষ্য হবে এরপরে চতুর্থী তৎপুরুষ এটা তো সবচেয়ে সোজা ওই একই বিভক্তি দ্বিতীয় বিভক্তি যা চতুর্থীয় তাই কে রে লোভ পাবে তবে এখানে জন্য বা নিমিত্ত বোঝাবে সত্য ত্যাগ করে দান বোঝাবে তাহলে এটা সম্প্রদান হবে দেখো গুরুকে ভক্তি এই যে কে দ্বিতীয় লোভ পেল কিন্তু আমি এটাকে দ্বিতীয় তৎপুরুষ বলছি না কারণ আমার পুরো ভক্তিটা গুরুর জন্য গুরুর তরে গুরুর নিমিত্তে পার্থক্যটা খেয়াল করেছ 
দ্বিতীয় বিভক্তি চতুর্থী বিভক্তি কিন্তু সেম কে রে কিন্তু চতুর্থী কখন হবে যখন জন্য বা নিমিত্ত বোঝাবে কাউকে সত্য ত্যাগ করে দান বোঝাবে গুরুকে আমি ভক্তিটা নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে দিয়েছি এই জন্য এটা চতুর্থী দেবকে দত্ত দেবকে মানে দেবতাকে আমি যেটা দান করে দিয়েছি ফিরিয়ে নেব না সত্য ত্যাগ করে দিয়েছি এটা চতুর্থী ডাকের নিমিত্তে মাসুল ডাক মানে চিঠি বা মেইল ওটা পাঠানোর জন্য যে টাকাটা দিচ্ছি মাসুল দিচ্ছি ওটা হলো ডাক মাসুল ডাকটা পাঠানোর জন্য পৌঁছানোর জন্য শিশুদের জন্য সাহিত্য শিশু সাহিত্য দেখলে তাহলে প্রতিটা বার যদি জন্য বা নিমিত্ত বোঝায় সত্য ত্যাগ করে দান বোঝায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে আমাদের চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস এরপরে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সাথে পরপদের রিলেশনশিপটা কেমন হবে রিলেশনশিপটা হবে সম্প্রদান স্থানীয় এগুলো কিন্তু ছোট ছোট টিপস মনে রাখার জন্য তৎপুরুষের এই বিভক্তি লোপে যে ছয়টা হচ্ছে ছোট ছোট টিপস দ্বিতীয়ার সাথে পরপদে পূর্বপদের সম্পর্ক হলো কর্ম সম্পর্ক তৃতীয়ায় পূর্বপদের সাথে পরপদের সম্পর্ক করণ চতুর্থীতে সম্প্রদান দেখলে সত্য ত্যাগ করে দান বোঝাবে বালিকাদের নিমিত্তে বিদ্যালয় বালিকা বিদ্যালয় এখন তুমি যদি এখানে প্রশ্ন করে যে স্যার এটা তো বালিকাদের বিদ্যালয় বালিকা বিদ্যালয় করতে পারি ষষ্ঠী আমি করলাম তাই না তোমাকে শব্দ দিল বালিকা বিদ্যালয় তুমি ব্যাটবাক্য করলে বালিকাদের বিদ্যালয় তাহলে একবার খেয়াল করে দেখো অর্থের কেমন পরিবর্তন হয় যখন তুমি ব্যাসবাক্য করলে বালিকাদের বিদ্যালয় তার মানে ওই বিদ্যালয়ের মালিক বালিক বালিকারা বিদ্যালয়টির মালিকই বালিকারা কিন্তু আসলে কি বিদ্যালয়ের মালিক বালিকারা না বিদ্যালয়টা তৈরি করা হয়েছে বালিকাদের জন্য মালিক কিন্তু বালিকারা তাহলে এই জন্য ওই বালিকাদের নিমিত্তে বিদ্যালয় ওটা ওদের পড়াশোনার জন্য তো এইভাবে যেখানে আমি জন্য বা নিমিত্ত বুঝবো সত্য ত্যাগ করে দান বুঝবো সেটাই আমার হয়ে যাবে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বন্ধুরা চলে যাচ্ছি পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস যে সমাসের পূর্ব পদ থেকে পঞ্চমী বিভক্তি আর পঞ্চমী বিভক্তি তো আমরা জানি হতে থেকে চেয়ে লোক পাবে সেটা হবে পঞ্চমী তৎপুরুষ যেমন স্কুল থেকে পালানো স্কুল পালানো বিলাত থেকে ফেরত বিলাত ফেরত মানব অপেক্ষা ইতর মানব এতর জন্ম হতে অন্ধ জন্মান্ধ প্রাণের চেয়ে প্রিয় প্রাণ প্রিয় খুবই সিম্পল পঞ্চমী বিভক্তি মানে হতে থেকে চেয়ে এগুলো লোপ পাবে হয়ে যাবে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সাথে পরপদের রিলেশনশিপটা কেমন হবে এই যে অপাদান সম্পর্ক পঞ্চমীতে হবে অপাদান সম্পর্ক আর অপাদান তো আমরা জানি কোনো একটা জায়গার থেকে যদি কিছু আরম্ভ হয় উৎপন্ন হয় পতিত হয় ভয় পায় গৃহীত হয় রক্ষা পায় তাহলে ওই জায়গাটার নাম হয় অপাদান কোনো একটি জায়গার থেকে যদি কিছু আরম্ভ হয় বিচ্যুত হয় পতিত হয় উৎপন্ন হয় ওই জায়গাটাকে আমরা বলি কিন্তু অপাদান তাহলে এই পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপত্যার সাথে পরপদের অপাদান সম্পর্ক দেখো প্রমাণ রোগ থেকে মুক্ত এই যে সে মুক্ত হয়েছে কিসের থেকে রোগ থেকে মুক্তিটা আসছে ওই রোগ থেকে তাহলে রোগটা এখানে অপাদান রোগ থেকে মুক্তি আসছে স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট সে বেরিয়ে গেছে কোথা থেকে স্বর্গ থেকে স্বর্গটা তখন অপাদান ওই জায়গার থেকে সে বেরিয়ে এসছে খাঁচা থেকে ছাড়া মুক্তি পেয়ে গেছে ছাড়া পেয়েছে কোথ থেকে খাঁচা থেকে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে খাঁচাটা হলো অপাদান তাহলে এই যে এই পঞ্চমী তৎপুরুষ হবে আমাদের পূর্বপদ থেকে যদি হতে থেকে চেয়ে এই পঞ্চমী বিভক্তিগুলো লোপ পায় তারপরে তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি ষষ্ঠী তৎপুরুষ ষষ্ঠী তৎপুরুষ আরও সহজ মাত্র দুটো বিভক্তি র বা এর তাহলে পূর্বপদ থেকে যদি আমার র বা এর মানে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পায় তাহলে এটাকে আমরা বলবো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস যেমন খেয়ার ঘাট খেয়া ঘাট খেয়ার র ছিল রটা লোপ পেয়ে গেল খেয়ার ঘাট নদীর জল নদী জল চায়ের বাগান চা বাগান বৃক্ষের শাখা বৃক্ষ শাখা কবিদের গুরু কবি গুরু ষষ্ঠী তৎপুরুষ প্রতিবার র বা এর লোপ পাচ্ছে র বা এর লোপ পেলেই সেটা ষষ্ঠী তৎপুরুষ হবে বন্ধুরা ষষ্ঠী তৎপুরুষের কিছু ছোটোখাটো বিষয় আছে আমরা একটু দেখব ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ পরপদের সম্পর্কটা হবে সম্বন্ধ পদের রিলেশনশিপ খেয়াল করো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটা পরপদের সম্বন্ধ পদের মতো কাজ করবে এবং আরও কিছু রীতি আছে যেটা রাজা রাজ হয়ে যায় এই ছোটো ছোটো টিপস একটু মনে রেখো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজাটা রাজ হয়ে যাবে 
যেমন দিল্লির রাজা দিল্লি রাজ রাজার পুত্র রাজপুত্র ঠিক আছে এরপরে দেখো রাজা আবার যদি পরে থাকে সেটা অনেক সময় পূর্ব পদে চলে আসে পরপদটা পূর্ব পদেও আসে হাঁসের রাজা রাজ হাঁস বা হংসের রাজা হংসরাজ পথের রাজা রাজপথ রাজার পদ রাজপথ না কিন্তু পথের রাজা রাজপথ তাহলে পরপদটাও অনেক সময় পূর্ব পদে আসে আর রাজা শব্দটা রাজ হয়ে যায় এগুলো তোমরা জানো নাইনটিনে তোমরা পড়ে এসছো এরপরে আর কি টিপস আছে কালের কোনো অংশ মানে সময় বাঁচা কোনো শব্দ যদি পরে থাকে তাহলে সেটা আগে চলে আসে দেখো রাজা রাজ হচ্ছে আবার কখনো রাজাটা পূর্ব পরপদ থেকে আগে আসছে আবার এখানে কালবাচক শব্দটা থাকলে পরের থেকে আগে আসছে অন্যের পূর্বভাগ অন্য মানে দিন পূর্বভাগ এই যে এটা পূর্ব পরপদটা আগে চলে এলো হলো পূর্বাহ্ন বানানটা খেয়াল করো এই যে এটা মূর্ধন্য নিচে থাকলে মূর্ধন্য ন আর এই যে মধ্যাহ্নতে দেখো ওই যে পাশে আছে পাশে থাকলে হলো দন্তন মূর্ধন্য ন নিচে দেখাতে হয় এভাবে আর দন্তন থাকলে পাশে মোচরের মতো তাহলে এই যে কালবাচকের কোনো অংশ যদি পরে থাকে সেটা কখনো সামনে চলে আসে শিশু দুগ্ধ এগুলো পরে থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দটা পুরুষবাচক হয় যেমন বলি মৃগ শিশু মৃগ মানে হরিণ আমরা যদি এখন বলি মৃগের শিশু আবেগ বসত করে ফেলতে পারে মৃগের শিশু তাহলে বন্ধু লিঙ্গে ভুল হয়ে যাবে কিন্তু কারণ মৃগ মানে পুরুষ হরিণ পুরুষ হরিণ তার বাচ্চা দিতে পারে না তাহলে হবে মৃগির শিশু বাস্তবতার খাতিরে মৃগির শিশু মানে বাচ্চাটা দিয়েছে হরিণই মেয়ে হরিণ এই জন্য হবে মৃগির শিশু মৃগ শিশু একইভাবে ছাগ দুগ্ধ আমি যদি বলি ছাগের দুগ্ধ তাহলে ছাগ মানে খাসি বা পুরুষ ছাগ হলো তার দুধ দেয় না ছাগি দুধ দেয় তাহলে আমার ব্যাস ব্যাখ্যাটা হবে ছাগির দুগ্ধ ছাগ দুগ্ধ তাহলে এরকম স্ত্রীবাচক শব্দটাও পুরুষবাচক হয় এরপরে চলে যাচ্ছে আমরা আমাদের সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস পূর্বপদ থেকে সপ্তমী বিভক্তি বা এ অ তে লোপ পাবে এ অ তে লোপ পাবে ঠিক আছে এ অ তে লোপ পাবে আমরা তার উদাহরণ দিচ্ছি বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে গেল বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বে বিখ্যাত এই যে এ লোপ পেল নামাজে রত নামাজ রত পাপে আসক্ত পাপাসক্ত মনে মরা মন মরা অকালে মৃত্যু অকাল মৃত্যু প্রতিবার পূর্বপদ থেকে সপ্তমী বিভক্তি বা অ এতে লোপ পাচ্ছে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের সম্পর্ক অধিকরণ সম্পর্ক দেখলে পুরো কারক জিনিসটাই কিন্তু আমার এই তৎপুরুষের মধ্যে এসে গেছে এই জন্য অনেকের তৎপুরুষ না বলে কারক সম্বন্ধ সমাসও বলে থাকেন কারকের ব্যাপার সেবারগুলো এখানে তাহলে এখানে অধিকরণ সম্পর্ক আর অধিকরণ মানে যে স্থানে ঘটনা ঘটে যে সময়ে ঘটনা ঘটে যে বিষয়ে ঘটনা ঘটে সেটাই হলো অধিকরণ বনে বাস বনবাস এই যে বাস করে কোথায় বনে একটা জায়গা বনবাস ধর্মে অনুরাগী সে অনুরাগী কোন বিষয় ধর্ম ওই বিষয় তার অনুরাগ আছে ভালোবাসা আছে গাছে পাকা পেকেছে কোন জায়গায় গাছে তাহলে এই যে অধিকরণ সম্পর্ক পূর্বপথটা বন্ধুরা আমরা একে একে সপ্তমী তৎপুরুষ পর্যন্ত শেষ করলাম কিন্তু ওই যে সময় আমাদেরকে আজকে আর সময় দিচ্ছে না পরবর্তী আরেকটি ক্লাস আছে আমাদের অনেক দক্ষ এবং আমাদের সবার প্রিয় শিক্ষক ফয়সালাজি স্যারের গণিত ক্লাস আছে তোমরা নিশ্চয়ই এর পরে ক্লাসটা করবে নর্ডেম কলেজের প্রভাষক তিনি গণিত বিষয়ের আমার এই ক্লাসের পরপরই তার ক্লাসটা শুরু হবে তো এই জন্য আমি আর বাড়তি সময় নিচ্ছি না আগামীকাল ঠিক এগারোটার সময় বাকি সমাস নিয়ে আমরা চতুর্থ পর্বে হাজির হব এবং আজকে এটার যে তিনটা অংশ বাদ থাকলো সেটা আমরা তখন আলোচনা করব এবং একই সাথে আরও একটা ছোট্ট পরীক্ষা কালকে হবে কাজে আজকে যারা ভালো করতে পারোনি আশা করছি কালকে ইনশাল্লাহ তোমরা অবশ্যই ভালো করবে তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো কালকে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সকাল এগারোটায় আসসালামু আলাইকুম